ചെയ്തല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയം അവങ്കലേകാഗ്രമാക്കാം കണ്ണുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിപ്പാനായി നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വകീയ പിതാവേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പാതവീടം എടുത്തു വന്ന് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം കരയേറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവഴുത്തുകളെ ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ അവസരം തന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ മഹാസ്നേഹത്തിനായി അങ്ങയുടെ കരുതലിനായി അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം അയോഗ്യരായിരുന്ന ഞങ്ങളെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം വീണ്ടെടുത്ത് യോഗ്യരെന്ന് എണ്ണി അങ്ങയോട് കൂട്ടവകാശികളാക്കി മാറ്റിയ ഇങ്ങയുടെ മഹാസ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ പകലിൽ കർത്താവിന്റെ മറ്റുമില്ലാത്ത വചനം ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കൃപ ചെയ്യണം ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ തിരുവചനത്തെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്റെ ജനത്തെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ദൈവകൃപ എല്ലാവരുടെ മേലും ചൊരിയണമേ പിതാവേ എല്ലാ മഹത്വവും അങ്ങക്ക് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്തോക്കം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ പിതാവേ ഏമ ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഈ രാവിലെ സമയം എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ സ്നേഹാവനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ർത്ത ദൈവത്തിന് കരുതൽ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് നമ്മെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായവർ പ്രാപ്തരായവർ അനേകര് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ജീവനുള്ള കർത്താവിനെ ജീവനുള്ള ദേഹികളായി നമുക്ക് ആരാധിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയാക്കുന്നുമല്ല ഇന്ന് പകലിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള വിചിന്തനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രാരംഭമായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേർഡ് സെവൻറ്റീൻ ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് തീമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് തീമോത്തി 
chapter 4 verse 6 and 7 nyano ippol thanne paniye yagamayi ulikkapedunu ende niriyana kaalavum aduthirikkunu njan nalla porpurudu ottam tigachu vishwasam kaathu നാം വായിച്ചു കേട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് തിരുവചന ഭാഗങ്ങളും ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സുപരിചിതമായതും പലപ്പോഴും നാം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ രണ്ട് തിരുവചന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് പകലിൽ നാം ഒരുമിച്ച് ഈ വചന ചിന്തയ്ക്കായി എടുക്കുവാൻ ഇടയായിത്തുന്നത് രണ്ടും അപ്പസനായിരിക്കുന്ന പൗല ശ്രീഹയുടെ ഉദ്ധരണികളാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിപ്പാൻ ഇടയായിത്തുന്നു പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അവിടെ വിശ്വാസത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരുവനിൽ കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും ഒരുവനിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് keeping our faith നമ്മുടെ വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുന്ന അനുഭവം ഈ രണ്ട് വചനത്തിലും പൗലു സ്ലീഹ വ്യക്തമായി നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇൻ എവറി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ കീപ്പിംഗ് അവർ is an important thing eda pradisandhi or christ bhaktane sambandhiche etyavum athyakshitamaya kai yena prabicha vishwasam റോമിലെ ദൈവമക്കളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുന്നു വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താൽ വരുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാനും ഇടയായി തീരുന്നതിന്റെ മുഖ്യ ധാര എന്ന് പറയുന്നത് നാം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു ആ വചനത്തെ പറ്റി പൗലു സ്ലീഹ പത്താം അധ്യായം റോമാ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എമേൻ വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം തന്നെ വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം തന്നെ അപ്പോൾ ഈ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ എപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് നിലനിർത്തുന്നത് നാം ധ്യാനിക്കുകയും നാം കേൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഓർപ്പിക്കാറുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനുള്ള വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പാൻ കഴിവുള്ള വചനമാണത് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ സൃഷ്ടിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ജീവനുള്ള നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ വചനം ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് നാം ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോഴും നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നാം വായിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരും ഇവിടെ 
പൗലോസ് പൊസലൻ തീമത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ തന്റെ ആത്മീക പുത്രനായിരിക്കുന്ന തീമത്തിയോസിനെ ദൈവവചനത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി അവൻ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി വളർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തോടും ഉദ്ദേശത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന പൗലസ് തന്റെ ആത്മീക പുത്രനായിരിക്കുന്ന തീമത്തിയോസിന് താൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ രണ്ട് തീമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ നിര്യാണ കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർപ്പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു അപ്പസനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് തന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ തന്റെ ആത്മീയ പുത്രനായിരിക്കുന്ന തിമത്തിയോസിന്റെ മുൻപിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ സ്വലായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ലീഹയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനായി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലും വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാതെ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് തീമത്തിയോസിനെ ഇപ്രകാരം ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വേദ പണ്ഡിതാക്കന്മാർ അതിനെ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെ എണ്ണി മരണം മുഖാമുഖമായി കണ്ട് തന്റെ ശിരസ് ചെതിച്ചു കളയുവാനുള്ള ഈർച്ചവാളിന്റെ ആ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന ശബ്ദം തന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട് വചനത്തിൽ അമേൻ ശക്തി പ്രാപിച്ച് തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ച് തൻ ആത്മാവിൽ ജന്മം കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന വചനത്തിൽ ജന്മം കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മീയ പുത്രനായിരിക്കുന്ന തിമത്തിയോസിനെ വചനത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തെയും അമൻ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർപ്പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവാഭക്തനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളാകുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു ഐ കുഡ് കീപ്പ് മൈ ഫെയ്ത്ത് സോ കീപ്പിംഗ് അവർ ട്രസ്റ്റ് മണി and our faith is a very important thing in our christian life nammada vishwasathayum nammada saakshyathayum kaathu soochikkunnathu oru deiva bhaktane sambandhichu ettavum prathanyam ulladum vilayulladum aayirikkunna oru kaaryam aanu namukkariya tiruvalanam padikkumbol chindikkumbol anega vishuddhanmarude jeevida anubhavangale തിരുവഴത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി വിളിയെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് അനുസരിക്കുവാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് വിളിയെ അനുസരിച്ചിറങ്ങിത്തിരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ അവരുടെ ജീവിത മേടുകളുടെ നടുവിൽ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നഷ്ടങ്ങളും വേർപാടിന്റെ അനുഭവങ്ങളും നിന്നയുടെയും പരിഹാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ 
ഭക്തന്മാർ കടന്നു പോയപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം പറയുന്നു വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാതെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിന്നതായിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഭക്തന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ജീവിത അനുഭവം ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുഖ്യ ഉദാഹരണമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന ഇയോബിന്റെ ജീവചരിത്രം ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഭക്തനായിരിക്കുന്ന ഇയോബ് വളരെ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച ഇയോബ് നീതിമാനായിരുന്ന ഇയോബ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച സന്ദർഭങ്ങളിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വരുമ്പോഴും അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ അവൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം വളരെ വിശദമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പറയുന്നു എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മെ തന്നെ ഇന്ന് പകൽ വേളയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പ്രസന്നായിരിക്കുന്ന പൗലോ സ്ലീഹി അതുകൊണ്ടാകുന്നു റോമിലുള്ള കൊരുന്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊരുന്തി ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് ഫൈവിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തീൻ എക്സാമിൻ യു വേർ സെൽഫ് വെദർ യു ആർ ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ തിരുവചനം കർണപുടങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ വേളയിൽ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വെൻ വി ഹിയർ ദിസ് മെസ്സേജ് വെൻ വി മെഡിറ്റേറ്റ് ദിസ് വേൾഡ് ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ അവർ ഫെയ്ത്ത് and let us uh, find out whether we are in faith or not nam vishwasathil aayirikkunuvo enna innu pagal kaalam nam namme thanne onnu aathmashodhana cheyvan idayayi thirate endana adinde artham prathigulangal varumbol nam pradeeshicha nilagalil sahajaryangal munbotte nammude jeevithathil varaadirikkunna sahajaryangalil palappulum nirashayudeyum pinmaatchathindeyum okke anubhavangal vannittu വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പതറിപ്പോകുന്നതായ അനുഭവം വിശ്വാസത്തെ ശരിയായ നിലയിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്നാൽ ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായാലും ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാലും എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലൂടെ പോയാലും ഏതെല്ലാം ശോധനകളിലൂടെ അവന് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ അമേൻ സ്തോത്രം നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി എന്ന് ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ച ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കും അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഓരോ നിമിഷവും അവൻ കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ ഇടയാകും പ്രസന്നായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ദീപത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവൻ ഓർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താകുന്നു അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു അനുകൂലവുമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല പൗലോസിന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനു ശേഷമുള്ള അവന്റെ ജീവിത യാത്രയെ നാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വിശകലനം ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഒട്ടനവധി പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെയും കടന്നു പോയതായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് സ്ലീഹ അവൻ നേടിയ പലതും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ അപ്പോഴും തളരാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിനായി അവന്റെ നാമത്തിനായി അവന്റെ വചനത്തിനു വേണ്ടി താൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ വരെയും നിലനിന്ന ഭക്തൻ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ അവസാനമായി ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു എപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ദാസീദാസന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വിശ്വാസം 
കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാകുന്നു എന്താകുന്നു പൗലശ്രീക ഈ വിശ്വാസത്തിന് ഇത്ര മാത്രം വില കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് പലതും ആമേൻ നഷ്ടമായിട്ടും പലരും അവനെ വിട്ടുപോയിട്ടും ആമേൻ സ്തോത്രം പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമാകുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ഈ വിശ്വാസത്തിന് വളരെ വില കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം വിശ്വാസത്തിന് വളരെ വില കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യൂതായുടെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ യൂത ഇപ്രകാരം ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാക്യമുണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധനവ് വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നും കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേൻ യൂത ഇപ്രകാരം തന്റെ അനുവാചകരെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധനവ് വരുത്തേണം യൂത പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത അഥവാ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വില ആ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോറിയസ് ഫെയ്ത്ത് അത് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം ആകുന്നു പൗലോസ് ലിഹയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുസനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നാം വിശ്വാസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു ഒന്നാമത് ആമേൻ തിരുവചനത്ത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്ലോറിയസ് ഫെയ്ത്ത് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം ആകുന്നു സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം യൂത തന്റെ ലേഖനം എഴുതുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും അമൻ പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ച് അമൻ എഴുതേണ്ടതിനായി ഉത്ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി തയ്യാറെടുത്ത് മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന അമൻ അപ്പസ്വനായിരിക്കുന്ന യൂതയോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അമൻ നീയ് അമേൻ സ്തോത്രം വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി അമൻ പോരാടേണം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതുവാൻ ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് അവൻ യൂതയ്ക്ക് തോന്നിയെന്നാകുന്നു തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമാകുന്നു എന്ന് തിരുവനന്തം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാകുന്നു യൂത പറയുന്നത് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളും കഥാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസമാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോറിയസ് ഫെയ്ത്ത് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമാകുന്നു അതിനാലാണ് പൗലോസ്ലിഹ തന്റെ നിജപുത്രനായിരിക്കുന്ന തിമത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതിക്കൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു പൗലോസ് അമേൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് തിമത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അമേൻ സ്തോത്രം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുന്നു തിമത്തിയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അമേൻ ഞാൻ പൂർവ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച് നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയോടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന് നിന്റെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിമിത്തം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അമേൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിമിത്തം അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തിമത്തിയോസിന്റെ വിശ്വാസം നിർവ്യാജ വിശ്വാസമായിരുന്നു അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസം നിർവ്യാജമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്ത് അമേൻ ഹാലലൂയ അമേൻ അത് അമേൻ സ്തോത്രം ഫെയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നിർവ്യാജമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പൗരോസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ വിശ്വാസം 
ഏത് നിർവ്യാജമായ അതിവിശുദ്ധമായ ആ വിശ്വാസം നിന്റെ വലിയ മലോവീസിലും അമ്മ യുനീക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു അമേൻ തന്റെ ആത്മീക പുത്രനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നില വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൗലോസ്ലീഹ പറയുകയാണ് അത് നിന്റെ വലിയ മെച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മയിലുമുണ്ട് അത് നിന്നിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് വിശ്വാസം അതിവിശുദ്ധ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പലതും നഷ്ടമായി എന്ന് വരാം പലരും വിട്ടുപോയെന്ന് വരാം പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരാം എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരുവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം ആകുന്നു രണ്ടാമത് പൗലോസ്ലീഗ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് അവൻ ആ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ട് അവൻ തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ നാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം അവൻ അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവൻ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനും അപ്പസ്വലുമായ ശിമുൻ പത്രോസ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും നീതിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ അതേ വിലയേറിയ വിശ്വാസം ലഭിച്ചവർക്ക് എഴുതുന്നത് സ്തോത്രം അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പത്രോസ് ലീഹ ലേഖനം തന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു അമേൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ അതേ വിലയേറിയ വിശ്വാസം പ്രാപിച്ചവർക്ക് എഴുതുന്നത് പ്രിയരേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവവചനത്തിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിലൂടെയും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രഷ്യസ് ഫെയ്ത്ത് വിലയേറിയ വിശ്വാസമാണ് ലോകത്തിലുള്ള മറ്റെന്തിനേക്കാളും വിലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻതൂക്കമുള്ള വിലയുള്ള ഒന്നാകുന്നു നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെയും കർത്താവിലെ വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അനുഭവം പൗലോസ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പസ്തലന്മാർ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വൈഷമ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ അമേൻ കാലയളവുകളിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ മറ്റെല്ലാം നഷ്ടമായപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒന്ന് വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നു അത് വിലയേറിയ വിശ്വാസം ആകുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പകരിൽ ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസം വിലയേറിയ വിശ്വാസമാകയാൽ അതിന്റെ വിലയെ ഞാൻ നിങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളും മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീരണം അതിന്റെ വിലയെ മനസ്സിലാക്കിയ പൗലോ സ്നേഹ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർക്ക് വേർപിരിക്കുവാനായി കഴിയും കഷ്ടതയ്ക്ക് കഴിയുകയില്ല പട്ടിണിക്ക് കഴിയുകയില്ല നഗ്നതയ്ക്ക് കഴിയുകയില്ല ആപത്തിന് കഴിയുകയില്ല വാളിന് കഴിയുകയില്ല ഒന്നിനും ഒന്നിനും ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റുവാൻ സാധ്യമാകയില്ല എന്ന് പൗലോ സ്ലീഹ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ തന്റെ അമേൻ മുൻപിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തന്റെ ലേഖനം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകലിൽ ആ തിരുവചനം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളും പ്രാപിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിലയേറിയ വിശ്വാസമാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാം വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ വലിയൊരു പട്ടിക നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിനായി വില കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന അനേക വിശുദ്ധന്മാരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ പൗലോസ് പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് ആമേൻ അവിടെ പറയുമ്പോൾ പൗലോസ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവർ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടങ്ങൾ സഹിപ്പ് 
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അവർ വിശ്വാസത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ പല നിലകളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അതിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അവർ ധൈര്യം കാണിപ്പാൻ ഇടയായി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം അഭിപ്രായ ലേഖനം ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ അമേൻ സ്തോത്രം അവൻ അമേൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്തെന്ന പോലെ വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു വിശ്വാസത്താൽ സാറയും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവനെ വിശ്വസ്തനം എണ്ണുകയാൽ എമേ നോക്കിക്കേ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനെ പറ്റിയും അമേൻ സ്തോത്രം തന്റെ സഹധർമ്മിണിയായിരിക്കുന്ന സാറയെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും വിശ്വാസത്താൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ അമേൻ വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അമേൻ അബ്രഹാമിനോട് യോജിച്ചാൽ പറയും പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരോട് യോജിച്ചാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ച വിശ്വാസം അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമാണ് അത് വിലയേറിയ വിശ്വാസമാണ് ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തുകൊള്ളുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത അമേൻ ഒട്ടനവധി ഭക്തന്മാരെ പറ്റി നാം ആ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരും ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തിങ്കൽ ശിശു സുന്ദരൻ എന്ന് അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ മോശതാൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഭറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിക്കുകയും മിശ്രയിമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ അവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാൽ രാജാവിന്റെ കോപം ഭയപ്പെടാതെ മിശ്രയും വിട്ടുപോന്നു അവിടെയൊക്കെ തിരുവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം നിലകൊള്ളുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ഉറയ്ക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു വിശ്വാസത്താൽ അമേൻ സ്തോത്രം ദൈവജനത്തോടുകൂടെ അമേൻ മോശതാൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു എമേൻ ഹലലൂയ ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മോശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിശ്രീമിലെ ഒരു ഫറോയായിട്ട് ഒരു ഫറവോനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവിടെ ലഭിക്കാമായിരുന്ന സകല അവൻ മിശ്രേമ്യ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാളും സകല മിശ്രേമ്യ സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കാളും അവൻ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള മിശ്രേമ്യ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെയുള്ള കഷ്ടം സഹിപ്പാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ നയിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ായാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഗ്രഹിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു അമേൻ സ്തോത്രം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം പതിമൂന്നാം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി നീതി നടത്തി വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചു സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു തീയുടെ ബലം കെടുത്തു അമേൻ വാളിന്റെ വായിക്ക് തെറ്റി ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി മാറി അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നത് ഇതെല്ലാം സഹിപ്പാനിടയായത് ഇവയെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാനും അമേൻ അവയൊക്കെ തരണം ചെയ്യുവാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലം ലഭിച്ചത് ധൈര്യം ലഭിച്ചത് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നതിനാൽ പൗലോസിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ 
അമേൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിച്ചു ഉണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു ഏത് വിശ്വാസം യൂത പറയുന്നു അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം പത്രോസ് പറയുന്നു ഇത് വിലയേറിയ വിശ്വാസമാണ് പൗലോ സ്ലീഹ പറയുന്നു ഇത് നിർവ്യാജ വിശ്വാസമാണ് വീണ്ടും പത്രോസ പൊസലൻ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം അമേൻ ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാം കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാൺമാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആറാം പത്രോസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അമേൻ സ്തോത്രം അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്പനേരത്തേക്ക് നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആനന്ദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയായി തീരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകും അതാകുന്നു പത്രോസ്നേഹ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന ദ ടസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് എന്ന് എണ്ണയണം സ്തോത്രം എമേൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കണം ആർ വി ഏബിൾ ടു കീപ്പ് അവർ ഫെയ്ത് നാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അമേൻ നാം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു അതിന്റെ അർത്ഥം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി വൈത്തരണികളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അവന് കടന്നു പോകേണ്ടതായി വന്ന കാലഘട്ടത്തിലും അവൻ വിശ്വാസം കാത്തു കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നപ്പോഴും അവൻ വിശ്വാസം കാത്തു ആ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും അവനെ തളർത്തുവാനിടയായില്ല ആ പ്രതികൂലങ്ങളൊന്നും അവനെ തളർത്തുവാനിടയായില്ല അതുകൊണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവിപ്രകാരം പറഞ്ഞത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതെ പ്രിയരെ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ അവൻ വചനത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അവന് പലപ്പോഴും ട്രസ്റ്റഡ് ഫെയ്ത്ത് ആയി മാറും ട്രസ്റ്റഡ് പലപ്പോഴും അത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും എന്നാൽ അവിടെ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാല്യൂ വിലയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ അവൻ പൗലോസ് ഇത് പറയുമ്പോൾ സന്ദർഭങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത് പൗലോസ് പറയുന്നത് സ്വപ്നം അവന്റെ ജീവിതം അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടെ അവന്റെ ഒരു സന്ദർഭത്തെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ വളരെ വ്യക്തമാണ് സ്തോത്രം അവൻ പലവിധ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ അവൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കപ്പൽ ചേരത്തിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ കടലിലെ ആപത്ത് കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആപത്തുകളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ കാരാഗ്രഹവാസത്തിൽ അവൻ അങ്ങനെ അവൻ സ്തോത്രം ഭരണാധികാരികളുടെ മുൻപിൽ നിന്നപ്പോൾ ഒട്ടനവധി പ്രാവശ്യം പൗലോസിന്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും തളരാതെ അവൻ കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ ഇടയായി രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവന്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സന്ദർഭം തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായമായിരുന്ന ഒരുവനെ പറ്റി പറയുന്നു ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ടു തസ്ലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി സ്തോത്രം നോക്കിക്കെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദേമാസ് ലെഫ്റ്റ് മീ ആൻഡ് ഹി ലവ് ദ വേൾഡ് അവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആരായിരുന്നു പ്രിയരെ ഈ ദേമാസ് പൗലോസിനോട് കൂടെ നടന്ന അവൻ ഒരു കോ മിനിസ്റ്ററായിട്ട് 
Amen. Every fellow minister, every fellow worker, I, Pablo Sino, the Kuda Nadana, Vecti Aginu Yana, Tiruva and Mai Kimbor, Namuka, Kanuana, Itaka Yunda, Avan Epati Parinu, Avan Logate Snake Sadinal, Vishwas of Tilna, Avan Poguani Dei, Logatinda Sneham, Avan the Jeevita Til Vishwas of Tinda Parisho than a Katatil, Loga Sneham, Avan a Vishwas of Tilna. Pragot to go to Boguan, Ida Yetunu, in the Paranyan, Eur Samayaman no Porekum, he became, I mean, he had grown cold in his faith and the experience with Christ, and he had gone back to his, I mean, uh, to this world. He boom, he logged the lake, I mean, Mari Poguan Ida Yay, and he was a little Tanatu, Christopher Pratia Shilam and Tanatu, Ara. They must, Adin de Palamai, Logat in the snake, Amen, the Ulil Kadano, Adin de Palamai, Amen, Ameni Logat, Amen, Logat, the snake, it would have swasat in the Poyadai, did the more picking up. Visuta, Yohanan, Apostolan, Amen, Tan Lake and a Medium Board, only Yohanan de Lakenam, Renda Matiayat in the Padan and Chamate Wakitin, Ingle or Picking under, only Yohanan and Damatiayam, Padan and Chamate Wakim. Logatim, Logatilula the name, Snehi Kedda, or even Logat Snehi Kinwingil, Avenil Pidav in the Sneham Illa, Jada Moham, Kan Moham, Ing and a Logatilula the Lam, Pidav in the La, Logatil Natre, Agunu, Sotram, Amen, or the Parin of Ingeniana Logatim, Logatilula the name, Snehi Kedda, and a Kirkana, Walsalade Womakle, Logat Sneham. Logat in the Itsagal, Logat in the Imbangal, Logat Tile Kulayan Graham, Namada Jeeva Tilkadan the Gudi Kainal, Namada Vishwasa Tilna, Nam Poi Poguan de Agam. Angana very bold, Vishwasa Til Nam Tanatu Boguan Sati de Ulda, Vishwasa Til, a Tanapunyan and the Gulumanipovicum board, Vishwasa Til the Pradisam the Yelda Nadavil, Jeeva Tinde, Christia Jeeva Tinde, Pradigula and Nipova Tilude, Parisho Teregal Kude, Yan and the Kadanabogan the Vedagalil, Vishwasa Til, Poi Poguan Sati de Ulda, Yen Tiruvan Parinu, Logat. Logatilula the name, Snehi Kedda, Urimanil, Uriman Logate, Snehi Chal, Avenil, Amen Devat in the Sneham, Illa and Amen Tiruan and the May Pertipicano, Logat in the Sneham, Deva Sneha Tilna, Amen Name Agati Kalayuan, Idea Itirno, Yohan and the Savisham, Padimuna Matiaim, Adinde, Amen Stotram, Nupati, Anchamate Wakitilik, very bold, Abdinga Parino, Ningal, Tamil, Tamil Sneham Mundangil, Ningal and the Sishin Maran. William Stotram, Ningal Tamil Tamil Snehi Chal, Ningal Tamil Tamil Snehi Kenam, and the Pudia Kalpana Terinu, and the Paranita, Amen Parigiana, Amen Anunimula, Ah, the Eva Sneham, Namil Perimbol, Stotram, Ava, Name, but the Eva Vajana Tilum, Vishwasa Tilum, Ura Pitchana Tuwa, Idea Itilum, Stotram, in the Bagal Kalam, Hallelujah. If the love of God is not in us, we cannot possibly be saved even. Namuka. I mean, even that Shapra Bipa Bolum, Kadiata, or the Sahaja Maikim, and the Wakurka, I mean, Perisamapti Vegatil, Kurikuanum, Agrahikino, Samaitin, the Perimidi Mukandra Mai, in the Pagalil, in a Kurkan of Ivo Makale, a person I became a Polo Sopra in another, Abe, there was E. Logate Snegichu, I mean, Loga Sneham, I mean, a Vishwa Saturn, Purago to go to Boguan, Ida Itunu, Ivadinum, in the Pagalil, Yan and Ningalum, Chindikim Ball, Tianikim Ball. Number of Vishwasa Tinde, Alava, Yatra Matrama, Irikinavana, in the Pagal Vale, Yan and Ningalavana, Atmos of the Nichiwa, Ideagate. Paulos in the Sahayatri and Aidena, fellow worker Aidena, fellow minister Aidena, they must be Paulos to Reno, Yanal, Eurikatilum, other than the Jeevita Til, or Artatiluru, Vishwasa Jeevita Tinde Paricha, Kale. Oyum, Aven, Vishwasam, Katusu, Amen. Amen. the Lake and Alamatia, Padina Ramateva, Padina Lamateva Kitileke, Amen Stotram, Venable of the Ingen of Indum, Polo Saposan or Pikiana, Chembuban in Karen, Alexander, Enikuala the Doshan Jedu, Amen, Nokike, Tano de Kude, Tane Snehi Chirina, Amen Stotram, Avek Tia Pikiparigiana, Amen, Aven, Suvisha Tanedrai. 
എനിക്ക് വളരെ ദോഷം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെമ്പ് പണിക്കാരനായ അലക്സാണ്ടർ അവൻ സുവിശേഷത്തിനെതിരായി അവൻ നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വി ഹാവ് ടു ഫേസ് ദി എനിമീസ് എമേൻ ഇൻ അവർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് അമേൻ ആ പോരാട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും തളരുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നത് പ്രിയരെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസ പോർക്കളത്തില പോരാട്ടം ചെയ്യുവാൻ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളാകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പോർക്കളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാകുന്നു ലേഖനത്തിൽ പൗലോ സ്ത്രീയെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അമൻ ഒടുവിൽ കത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുകയും ഹാലലൂയ ഒടുവിൽ കത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുകയും നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ ലോകത്തിന്റെ ദുഷ്ടാത്മാ സേനയോടും ഈ നാളുകളിൽ ആ പിശാചിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയാകേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ തിരുവചനം പറയുക ദൈവവചനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും ഉറയ്ക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും ഉറയ്ക്കുവാൻ ഇടയാകണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പൗലോസ് പറയുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യത്തിലല്ല അവൻ പറയുന്നത് ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സ്നേഹിതർ അവനെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചവർ വിട്ടുപോയപ്പോൾ പോലീസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് എന്നെ കൈവിട്ടു എല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു എന്നാൽ മാനുഷികമായി ആരും സഹായത്തിനില്ലാതിരുന്നപ്പോഴും താൻ വിശ്വസിച്ച തന്റെ സർവശക്തനായ നാഥൻ അവനോട് കൂടെ നിന്നു വന്ന് അവൻ സാക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികൂല ഘട്ടങ്ങളിൽ കഷ്ടങ്ങളുടെയും കഷ്ടങ്ങളുടെയും നടുവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അമൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോയി പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള അവിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളോ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളോ ഈ സാഹചര്യങ്ങളോ ഈ നഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം അതേപോലെ സ്ത്രീ പറയുന്ന പത്രസ്ത്രീ പോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് എന്നെണ്ണുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിടയാകട്ടെ പ്രസ്താവിച്ചവൻ ദീപത്യോസിനെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനന്തരാധ്യായങ്ങളിൽ അവൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നല്ല പോർപ്പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിനായി ഞാൻ നിലകൊള്ളുവാനിടയായി ഏതാകുന്നു ആ നാമം എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമം എല്ലാ മുഴങ്ങാനും മടങ്ങുന്ന ഒരു നാമം സകല നാമത്തിനും മേലായ ഒരു നാമം അതെ ഞാൻ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമം സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം എല്ലാം മുഴങ്ങാനും അവന്റെ മുൻപിൽ മടങ്ങും എല്ലാ നാവും ഏറ്റു പറയും യേശു മാത്രം കർത്താവെന്ന് ആകയാൽ പ്രിയരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടെ ആത്മശോധന ചെയ്യാം വചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കാം ക്രിസ്തുവിലുറയ്ക്കാം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും വിശ്വാസം കൈവിടാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകാതെ വചനത്തിൽ ഉറച്ച് പ്രാണപ്രിയന്റെ മുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ കത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലിടയാക്കട്ടെ പോലീസ് പറയുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ നിര്യാണ കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർപ്പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു അതെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേടുകളിലും എല്ലാം നഷ്ടമായി പോയാലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ ജീവിത അന്ത്യം വരെയും വിലയുള്ള നിർവ്യാജ വിശ്വാസമായി വിലയേറിയ വിശ്വാസമായി അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമായി നമുക്കതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ ഈ തിരുവചന ധ്യാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ തിരുവചനങ്ങളാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വകീയ പിതാവെ ഇന്ന് പകലിൽ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഹൃദയമേകാഗ്രമാക്കിയ എല്ലാ നിന്റെ ജനത്തെയും 
കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും മറകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തി ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാലം വചനം മുഖാന്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ ആത്മശോധന ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതിനായി സ്ത്രോത്രം അതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിർവ്യാജ വിശ്വാസമായി അത് വിലയേറിയ വിശ്വാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അമൻ ഈ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ആ വിശ്വാസം കഥാവെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോരാടുവാൻ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ ചെയ്യണം നിന്റെ ജനത്തെ അതിനായി ഒരുക്കണമേ നിന്റെ വരവിനായി ഒരുക്കണമേ മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ പിതാവേ ഏമേ കഥാവി തിരുവടുത്തുകളാൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ